ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻ്റർവൽ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈമർ ആറ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സീറോ മോഡ് വൺ മോഡ് ടു മോഡ് ത്രീ മോഡ് ഫോർ മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് സിക്സ് മോഡ് മോഡ് സീറോനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയും മോഡ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ വൺ ഷോട്ട് എന്ന് പറയും മോഡ് ടുവിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും മോഡ് ത്രീ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ മോഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ സ്ട്രോബ് മോഡ് ഫൈവ് ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗർഡ് ട്രിഗേഡ് സ്ട്രോബ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആറ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മോഡ് സീറോ മോഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കൗണ്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബി സി ഡി കൗണ്ടറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം ബൈനറി കൗണ്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ കൗണ്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ആ കൗണ്ടറിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് റീച്ച് ചെയ്യുമ്പം തിരിച്ച് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ബേസിക് ഓർമ്മ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കൗണ്ടറിന് ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വേണം അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൗണ്ടർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ കൗണ്ട് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് റീച്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് നോർമലി എന്താ ഔട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഔട്ട് സിഗ്നൽ അപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഇവൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഗേറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ലോഡ് ചെയ്തു ഇത്ര കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിട്ട് ലോയിൽ തന്നെ നിൽക്കും എപ്പം വരെ കൗണ്ടർ റീച്ച് സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആ കൊടുത്തതെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കും എവിടം വരെ കൗണ്ട് സീറോ ആവുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അത് ഉടനെ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു എന്താണ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആക്കി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സിഗ്നലിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കൗണ്ട് ഇതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ ഓർ വൺ ഷോട്ട് കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ വൺ ഷോട്ട് വൺ ഷോട്ട് മീൻസ് വൺ പൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ടൈമറിന് ഓക്കെ ഈ മോഡിൽ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ എന്താ ഈ മോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹൈ ടു ലോ പൾസിലാണ് ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ കൗണ്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ഹൈ ആവും ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ഹൈ ആവും എത്ര സമയം ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട് പൾസി
എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗർ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും കൗണ്ട് സീറോ ആവുന്നിടം വരെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കൗണ്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവത്തുള്ളൂ ഹൈ ആവത്തുള്ളൂ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൗണ്ടർ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മുതലേ ഈ ഔട്ട് പൾസ് നമ്മളുടെ എന്തുമായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എപ്പം വരെ കൗണ്ട് സീറോ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ ഔട്ട് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ കൂടി എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് സിഗ്നൽ ലോ ആയി മാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കൗണ്ട് റീലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഔട്ട് സിഗ്നൽ വീണ്ടും ഹൈ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഔട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അഞ്ച് തീരുമ്പം വി ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ പീരീഡിൽ ഇത് എന്താവും ലോ ആയി മാറും ഔട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അത് ലോ ആയിരിക്കും വീണ്ടും പഴയ അഞ്ച് സിഗ്നൽ ഔട്ട് ഹൈ ആവും സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പൾസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് റേറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റേറ്റ് ജനറേറ്റർ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സിമിലർ ടു ഈ മോഡ് ടു മോഡ് ടൂവിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോഡ് ത്രീ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ പൾസിൻ്റെ വിട്ട് ഹൈയും ലോയും ഒരേ റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണ് കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വേവ് എൻ ബൈ ടുവിൽ അത് ഓണിലും എൻ ബൈ ടുവിൽ അത് ഓഫിലും ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആ കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ആൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റിംഗ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റിംഗ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോഡ് കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് കൗണ്ട് ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സമയത്ത് അത് ഹൈ പൾസ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സമയത്ത് അത് ലോ പൾസ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളിൽ ബോർഡ് ജെറ്റ് റേറ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത രണ്ട് മോഡുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ സ്ട്രോബും അടുത്തത് ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗർ ട്രിഗേഡ് സ്ട്രോബുമാണ് മോഡ് ഫോറിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ സ്ട്രോബെന്നും മോഡ് ഫൈവിന് ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേഡ് സ്ട്രോബെന്ന് പറയും എന്താണ് സ്ട്രോബെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രോബെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് പൾസാണ് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നലാണ് അതെന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിവൈസിന് സാധാരണയായിട്ട് എപ്പം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണം അല്ലെ എപ്പം ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്കുറേറ്റ് ടൈം ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോബ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രോബിന് ഈ ആ വാക്കിൽ നിന്നെന്ന് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോബ് അല്ലെ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേഡ് സ്ട്രോബാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേഡ് സ്ട്രോബിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഔട്ട് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും എവിടം വരെ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നിടം വരെ ഔട്ട് കൗണ്ട് സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ലോ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഓക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ടു ഹൈ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹൈ സിഗ്നലിലോട്ട് പോരും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രോപ്പ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ കൗണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ട് തനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീലോഡഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും എവിടം വരെ ആ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ആവുന്നിടം വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ അത് ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ ജനറേറ്റിംഗ് സ്ട്രോപ്പ് സിഗ്നൽ ജനറ